Beat'em Ups foram um fenômeno cultural nos anos 80 e 90 e deixaram uma marca na indústria de videogames por dominarem as prateleiras e imaginação de uma geração inteira. Foi uma era mais simples, uma onde socos e pontapés reinavam. Tais regras definiram o gênero e governaram os fliperamas e consoles domésticos por décadas. Foi na transição do 2D para o 3D que algo se perdeu. À medida que a tecnologia avançava, a indústria se afastava cada vez mais das duas dimensões. Alguns bravos lutadores até tentaram acompanhar tais mudanças, mas o gênero eventualmente caiu em declínio. O destino dos beat'em ups parecia selado, mas com a ascensão dos indies, uma nova leva de jogos do gênero vem surgindo. Muitos criadores que tiveram suas vidas marcadas por jogos como esse decidiram revisitar a fórmula, tentando entender o que os tornou tão populares em primeiro lugar e ao mesmo tempo injetando mecânicas mais modernas de outros gêneros à mistura, na tentativa de criar algo fiel, mas também original. Por conta disso, decidimos montar essa lista para você conhecer alguns dos melhores jogos de beat'em up modernos. Aqui a gente vai ter de tudo, jogos que tentam inovar e outros mais seguros, que dialogam bem com as raízes do gênero. Bem-vindo então ao lado B, beat'em ups modernos. Young Souls é um beat'em up diferenciado, apesar de ser primariamente um jogo de ação nos moldes clássicos, onde você avança e surra tudo que se move pelo caminho, ele é também um RPG surpreendentemente robusto. Isso afeta o ritmo do jogo de múltiplas maneiras. Young Souls é uma jornada entre dois mundos. De dia você aproveita momentos de história e customiza seus personagens, já de noite a porrada come. O combate é tão bom porque mistura a profundidade de builds que RPGs oferecem com um combate bem cadenciado e inteligente, onde apenas apertar botões pode não te levar muito longe. Infelizmente ele não possui co-op online, Ainda assim, jogar sozinho é legal porque existe uma mecânica de tag a lá os jogos de luta como Marvel vs Capcom, que consegue deixar as coisas interessantes mesmo para os guerreiros solitários. A primeira coisa que vai chamar sua atenção em The Legend of the Ending são seus visuais e animações caprichadas. Inspirado pelo estilo tradicional de manhwas chineses e também pelo folclore local, esse é um jogo lotado de referências culturais que tornam toda a aventura muito autêntica. Liao Tianding foi um lendário Robin Hood taiwanês que frustrou governantes opressores quando Taiwan estava sob domínio japonês. Aqui essa história é contada na forma de um jogo de plataforma em beat'em up extremamente competente, de combate rápido e variado, com uma excelente variedade de desafios. Além disso, é um jogo sobre roubar rico e dar socão incorrupto. Tem coisa melhor? Pulver Blade é um beat'em up de violência acentuada, com muito sangue, desmembramentos e decapitações. Trata-se de um beat'em up fortemente inspirado por jogos como Golden Axe e Knights of the Round. Para além da ação de qualidade, que possui três personagens com golpes, combos e animações bem diferentes entre si, o seu grande diferencial é a experiência histórica que o jogo retrata. Conforme se progride, novos vídeos informativos e textos que explicam a relação histórica que cada fase tem com o jogo são desbloqueados, trazendo uma riqueza histórica incomum ao gênero. Dusk Diver mistura anime e beat'em ups em um jogo de ação de ritmo rápido. Enquanto visualmente ele tem muitas similaridades com Persona, em termos de jogabilidade e estrutura, ele lembra um pouco mais a série Yakuza, com alguma dose de exploração e muito combate. Controlar em uma é uma delícia, e o combate é muito fluido, fazendo com que você se sinta no controle de um anime em tempo real, sendo esse o seu grande ponto forte e maior diferencial. A Yanda Hero é um beat'em up com visuais estilosos, que mistura pixels e 3D. É um jogo que entrega exatamente o que se espera de um jogo do gênero. O mais interessante aqui é como ele mescla a tradicional ação desse tipo de jogo com a pegada mais técnica de jogos de luta. A Yanda Hero conta com comandos especiais para certos ataques à la Street Fighter, e por isso ele tem alguns combos de execuções mais difíceis, mas extremamente recompensadores. Além disso, vários personagens selecionáveis são desbloqueados ao longo da campanha. Tudo isso ao som de uma trilha sonora excelente. Esse é pra mim o melhor beat'em up já feito. Streets of Rage 4 pode não agarrar na sua memória como os originais, que eram pontos fora da curva em múltiplos aspectos, mas conquista por entender o que a série fazia de melhor no passado e como o gênero evoluiu dos anos 90 pra cá. Além dos visuais espetaculares, Streets of Rage 4 conta com um sistema de combo extremamente profundo, algo de dar inveja a alguns jogos de luta. O melhor de tudo é que controlar os personagens é super intuitivo e dominá-los uma delícia. Com a DLC Mr. X Nightmare, que complementa e adiciona muita rejogabilidade ao jogo, Streets of Rage 4 torna-se com alguma facilidade o melhor jogo dessa lista, provando que quem é rei nunca perde a majestade. 
Redeemer é um jogo de pancadaria old school que combina brutalidade e raciocínio rápido. É uma experiência clássica, mas que toma seus riscos. A forma como ele tenta se diferenciar é através da mistura de elementos de jogos furtivos, de tiro e de ação, deixando que o jogador escolha em certas situações como prefere avançar, de forma mais sorrateira ou dando porrada em todo mundo mesmo. É um jogo que peca pela repetição, mas que por ter um combate muito gostoso, preciso e brutal, merece a sua atenção. River City Girls conquista pelo charme. Os heróis Kuni e Rick foram capturados, agora suas namoradas Kyoko e Misako serão capazes de resgatá-los. Esse é um beat'em up muito próximo dos mods clássicos também, que é tão bom justamente por entender bem tudo aquilo que tornou o gênero tão celebrado no passado. Além de ter uma boa variedade de inimigos e chefes bem criativos, ele tem um combate muito fluido, com leves elementos de RPG que dá acesso a mais movimentos à medida que você sobe de nível. Além dos visuais carismáticos, a cereja do bolo aqui é a icônica trilha sonora. Hora. Amassar a cara dos inimigos saiu de moda. Em Way of the Passive Fist, seu objetivo é matá-los de frustração. Imagina um beat'em up cujo objetivo não é dominar combos, mas sim aprender como anulá-los. A ideia aqui é que você não luta fisicamente contra os seus adversários. Ao invés disso, apenas reage a todos os golpes e espera que seus inimigos se cansem, para que só aí, com pouco esforço, possa derrubá-los. Way of the Passive Fist lembra muito um jogo de ritmo. É preciso conseguir ler o que está na tela e reagir no tempo certo. É um jogo sobre decisões em tempo real que inverte a dinâmica do gênero de beat'em up, deixando o mais lento, mas não menos gratificante. Já imaginou um beat'em up que seja capaz de te fazer chorar? The Friends of Ringo Ishikawa se autodescreve como um beat'em up mundo aberto, com alguns elementos de visual novel. Existe uma boa dose de pancadaria, mas também uma boa dose de existencialismo. Imagina um jogo inspirado na vida escolar de Yusuke Kuabara em Yu Yu Hakusho. Um jogo melancólico e romântico sobre amizade e juventude. Uma mistura estranhamente maravilhosa, que merece seu tempo. Full Metal Furies anda para o lado oposto de muitos jogos dessa lista. Ainda que seja um jogo sobre descer a porrada entre amigos e um monte de inimigos parecidos, ele tenta também modernizar o gênero, adicionando elementos únicos à mistura. É um jogo repleto de segredinhos e objetivos únicos. Cada nova fase vemos algum inimigo novo ou alguma ideia maluca sendo implementada, resultando em um jogo familiar, mas também único. Dragon's Crawl entrega tudo o que se espera de um jogo do gênero de maneira segura, polida e expansiva. A princípio é a beleza que vai chamar a sua atenção. Visualmente, Dragon's Crawl realmente brilha, com lindas animações, chefões imponentes e ambientes maravilhosamente realizados. No entanto, o que vai viciá-lo é a sua profundidade. O jogo conta com uma variedade de classes excelente, que realmente alteram a fluidez e a lógica do combate. Em conjunto com seu igualmente excelente sistema de loot, os dois tornam a tarefa de largar o controle depois que você começa a jogar tão difícil quanto derrotar os chefões de níveis mais altos do jogo. The Heroes é um estiloso e carismático beat'em up, e se assim como eu, você ama o gênero, não tem muito o que falar, exceto pela sua perspectiva em 3D, que dá abertura para um pouco mais de exploração que os jogos do gênero geralmente se permitem. Com uma jogabilidade simples e divertida, e gráficos e animações bem caprichadas, The Heroes é um jogo simples e curtinho que deve agradar os fãs do gênero. Esse é o jogo mais recente dessa lista. Se for merece estar aqui porque se Streets of Rage 4 é o melhor beat'em up 2D, se for o melhor 3D. Não existe maneira melhor de descrevê-lo do que como um filme de Kung Fu em tempo real. É um jogo extremamente exigente, mas também extremamente recompensador. Lotado de momentos igualmente icônicos e frustrantes, mas que valem todo o tempo investido, porque nenhum outro jogo da lista consegue te fazer sentir tanto como um mestre de Kung Fu quanto se for. As linhas entre o que é um hack and slash e o que é um beat'em up sempre se encontraram, principalmente porque um vem bebendo da fonte do outro ao longo dos anos. Eastern Exorcist não se importa com isso e toma emprestado um pouco de cada um sem medo. Esse é um jogo de combate técnico, animações fluídas e muito estilo. Inegavelmente um dos seus maiores atrativos é a sua ambientação, que é muito bem aproveitada, através do design de inimigos e estilo de combate dos dois protagonistas, cada um contando até mesmo com a sua própria campanha. Inspirado pelo desenho da Cartoon Network de mesmo nome, o KKO é um beat'em up da Capybara Games, conhecida por seu trabalho em jogos como Super Time Force Ultra, Below e Sword and Sorcery. 
Por isso é um beat'em up com forte DNA da desenvolvedora, conhecida por seus visuais caprichados, trilha sonora excelente e jogabilidade precisa. É um jogo que vai deixar fãs muito felizes por se manter fiel ao desenho, mas para além disso, apesar de ser um beat'em up bem seguro, o KKO consegue manter bem as tradições do gênero, fazendo dele um ótimo jogo, ainda que longe de inovador. Geralmente associado a um fortão parrudo, lutando contra fortões parrudos pelo domínio da rua, Super Crush KO foge do padrão por ser um jogo de pancadaria de ritmo rápido, ambientado numa vibrante cidade futurista. Nele você vai vestir sua melhor jaqueta neon e superar hordas e mais hordas de robôs para salvar seu crush que foi sequestrado. É um jogo leve e divertido, com um sistema de combate que é fácil de aprender e difícil de dominar, contando com designs de inimigos e níveis que complementam brilhantemente as habilidades de Karen. Super Crush KO força o jogador a criar estratégias sobre como abordar situações, sobreviver e manter seu medidor de combos lá em cima. Esse foi mais um Lado B, o nosso quadro fixo e mensal sobre jogos não tão conhecidos, com temas diferentes e muitas vezes estranhos. Muita coisa boa ficou de fora dessa lista, então se vocês tiverem mais sugestões de beat'em ups legais para sugerir, posta aí. Para finalizar, se você curtiu esse conteúdo, considera apoiar o Nautilus, já que o seu apoio, mesmo que só alguns trocadinhos, fazem toda a diferença na longevidade do nosso projeto. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo.